हेलो गुड इवनिंग यो अब हमें चाहे प्रिवियस लेक्चर में टर्मिनोलॉजी देखि लिया एनाटोमी को अब क्लिनिकल कुरा में गुण गए अब जनरल क्लिनिकल प्रोसिड्यूर के होता है एक्चुअल तिम्रो अफ्थ अफ्टोमेट्री में तो क्रो ख्याल कर पर्ने हाई जस्ते हम क्लिनिकल में के होता भादा खेल मेन चाहे हिस्ट्री टेकिंग होने बिरामी के हिस्ट्री जनाई रहता के भर बिरामी चाहे प्रोग्राम सुना आक हो तो ख्याल कर पर्ने हो क्या मतलब हिस्ट्री टेकिंग को तो एकदम ठूल रोल खेल अरे मेडिसिन में चाहे एक चोटी जम्प कर ठैक्क आ हे बितिक नथौकना सीधे तिम्रो डायग्नोसि करने रोग यही होने हो हिस्ट्री टेकिंग करेस पीछे क्लिनिकल इक्जामिनेसन कर अब क्लिनिकल इक्जामिनेसन भी करूपर्योर क्लिनिकल इक्जामिनेसन करो के भैर कह कस्तो क्लिनिकली के देखि भाई कुछ क्लिनिकल इक्जामिनेसन को करेस पीछे के भादा खेल कुछ चाहे डा इन्वेस्टिगेसन पठाने हो कि तो रोग पत्ता लाने के पर्ने तो इन्वेस्टिगेसन पत्ता लाने वाले किस पीछे तिम्रो डिफ्रेन्सिंग डायग्नोसि उस्ते उस्ते रोग में ख्याल करने कि यावत कुछ अब क्लिनिकल प्रोसिड्यूर में ख्याल कर पर्ने एज अ तिमी अप्टोमेट्री सीएन भैस हिस्ट्री लिखो पर्सनल हिस्ट्री के है उसको अस पीछे कंप्लेन के हो है तो कहीं सुरू भक्त है फैमिली में तस्त खाले रोग छेन तिम्रो तो आँखा को संबंधी प्रब्लम परिवार में कसा कि ती कुछ के रोल खेल हे पास्ट में कुछ सर्जरी करा थे कि थे है पास्ट में कुछ ठूल ठूल रोग अर डाइबिटिज लगे कि छेन है हाइपर टेन्सन को कैसे स्थिति तो फैमिली हिस्ट्री में कैटरैक्टर मयो क्योंकि मोती बिंदु मयो पिया ग्लाउको में जल बिंदु इन कि वे अल एनालाइज दिस थिंग्स हे ते पीछे बल्ल हम के उसको इक्जामिनेसन में जो आँखा को इक्जामिनेसन कर आँखा में भिजुअल एक्विटी के भिजुअल एक्विटी टेस्ट कर आँखा को इक्जामिनेसन में हमें अब यह कस्ट खाल टेस्ट हो तो भिजुअल एक्विटी भाई इस नर्मली भिजन को क्लैरिटी कि छेन पर्सन ने देख कि देखें तो अस्त पर्सन ने दुईटा अब्जेक्ट दुईटा देखने पे कि दुईटा अब्जेक्ट हे तो दुईटा दुईटा देखने सकूपर नहीं तो उसे क्लिरली हो तो रिजोल्यूजन क्या आँखा को रिजोल्यूजन सकते क्लियर देखने क्लियरिटी अफ भिजन होने सकते तो टेस्ट करने एटा कमन विधि हो भिजुअल एक्विटी भाई कुछ दिस इज द मेजर अफ द रिजोल्यूजन दिस भिजुअल इक्विटी इज द के एक्चुअली मेजर अफ रिजोल्यूजन हो आँखा को रिजोल्यूजन के मेजर हो पैसेंट ने एक्चुअली दुईटा अब्जेक्ट दुईटा देखने पे एवं देखने भैन रियल में दुईटा अब्जेक्ट थे दुईटा अब्जेक्ट के दुईटा अब्जेक्ट देखने पे तो बने हो क्या एक्चुअली चाहिए भिजुअल एक्विटी टेस्ट कसरी कर अब इसमें बेसिक कुछ के फंडा हो रहा इसमें तो ख्याल कर भिजुअल एक्विटी एटा वन अफ द बेसिक र वेरी इंपोर्टेन्ट हो कसरी हम भिजुअल सीस्टम ने काम कर चेक करने कुछ में है इसमें हमें डिफ्रेंट सेपर अब्जेक्ट हु नंबर यूज कर एटा सर्ट एंड डिस्टेन्स में राखे चेक कर इसमें हमें फार मतलब निर डिस्टेन्स एज वेल एज फार डिस्टेन्स दुबई खाल को चेक कर सकता कमन को तिम्रो डिस्टेन्स खाल भिजुअल एक्विटी कमन टेस्ट हो काड़ा को वस्तु हेने के एक्चुअली टेस्ट कमन टेस्ट हो नजिक को वस्तु हेने में टेस्ट कर सकता तर मेजोरिटी के टाड़ा को वस्तु हेने में हमें इसको बारे में टेस्ट कर अब नर्मल भिजन होना का नर्मल भिजन होना का नर्मल अलग तिमने हम देखने वाले भिजन इज नर्मल भिजन इसमें हम आँखा के होता एकदम एलाइनमेंट में हो दुटे एवट एलाइनमेंट में हो ओके एक्सट्राकुलर मसल्स को सही फंक्शनिंग हो क्लियर हो लेंस एक सेकेंड हाई मेरे यहाँ इमरजेंसी
नर्मल भिजन को चाहिए आँखा चाह सही एलाइनमेंट हो कर्निया क्लियर होने पी के एक्चुअल तिम्रो यो क्लियर लेंस क्लियर हो ओकुलर मीडिया था एक्वाइस ह्यूमर भिट्रोस ह्यूमर तो क्लियर हो रेटिना ठीक हो रेटिना में कुछ प्रब्लम आने भागन अप्टिक नव ने काम करो अप्टिक नव पड़ी भिजुअल पाथवे होस पच्चीस के होता ओसिपिटल लोम में जान ब्रेन को है भिजुअल कटेक्स हो तैं गए उसे बुझने देखने हो तो सब कुछ मिला नर्मल भिजन को लगी अब यहाँ कुछ में प्रब्लम आ भिजन में प्रब्लम आ अब भिजुअल एक्वरी टेस्ट कर चार्ट हई एटा स्नेलियन लेटर चार्ट भाई ये कमनली यूज करने चार्ट हो स्नेलियन लेटर चार्ट हई भिजुअल एक्वरी को यहन जांच को इंपोर्टेन्ट मान के यूज कर भिजुअल एक्वरी नाप्ने थुप्रो तर ए लेटर संबंधी तिम्रो भिजुअल एक्वरी नाप्ने कमनली यूज होने चार्ट इज स्नेलियन लेटर चार्ट भाई नर्मली इसमें के भादा खेल पेसेंट चाहिए छ फिट हो छ फिट सरी छ फिट भाई बीस फिट छ मीटर टाड़ा राखि यो लेटर तिम्रो छ फिट छ मीटर टाड़ा राख्ने पर्ने भाई है बीस फिट अथवा छ मीटर टाड़ा मानेला तैं राख्ने एक चोटी में एवटा मत आँखा चेक करने हो बुझ एटा आँखा बंद करने एटा आँखा हेने तेल चेक करने अब तो मंले कति देख तेख्य नर्मली इस एक्सप्रेस कर रहा हो जस तुम हे सिक्स बाई सिक्सटी लेख्य इसको मिनिंग व्हाट इज द मिनिंग अफ दिस हाई भिजन कस को सिक्स बाई सिक्सटी भाई के होता तुम अब पैसेंट ले हम पैसेंट के पैसेंट ले देखने ये भन्न खोज मतलब पैसेंट वाला हो पैसेंट ले छ मीटर में देखने कुरा हई पैसेंट ले मीटर में देखने कुरा चाह नर्मल मं साठी मीटरसम देखना सकता पैसेंट ले छ मीटर में देखने कुरा हर हई पैसेंट ले छ मीटरसम देखने कुरा नर्मल मं साठी मीटरसम देखना सकता तो मिनिंग सिक्स बाई सिक्स भिजल एक्विटी को मिनिंग सपोज फर एक्जापल दिए हमें तो छ मीटर में राखे हे छ मीटर में हाँ कति समय देखियो तो उसे कति समय लेटर देखियो तो जिससे मत एक देखा ये देखियो कि तिम्रो अस पे यो लाइन देखियो कि लाइन देखियो कहसम देखियो इस हमें क्याकुलेट कर यदि अब देखेन तो है अब उसे देखेन अब भज हम नजिक लिया आ एक एक मीटर कर सारे आने सपोज तुम्हें पांच बाई सपोज कस फाइव बाई ट्वेंटी भन्न सकता के पैसेंट ने पांच मीटर में देखने कुछ नर्मल मं के बीस मीटरसम देख भुझ् पर्च हई हमें छ मीटर में देखे कुछ हमें के एक्चुअली एक मीटर से अब नजिक लिया फिर देखा फेरी एक मीटर नजिक फेरी देखा अब कहसम करने तो कुरा आसम हेने तो कहसम नजिक लियाने तो भाई कुरा आ है एक एक मीटर करते क्लोज करते आने पर्ने वन वन मीटर कर लास्ट में तिम्रो एक मीटरसम आयो सपोज लास्ट में एक मीटरसम आईद मं एक मीटर नदी हुआ देखेन हमें अरुण कुरा में प्रोसिड कर आँखा देखने भैन अब इस फिंगर काउंट करते यो लेटर देखना सकेन उसे फिंगर काउंट करते लाइट देखे देखते हाथ को मोसन देखे देखते यो कुछ छ मीटर में राखने इज वेरी इंपोर्टेन्ट को एक चोटी में एवं आँखा हेने अर्क इंपोर्टेन्ट कोई हम लेखे मिनिंग तुम्हें बुझाई हो मत पैसेंट को लेखि तर नर्मल मं को लेखि कि डिस्टेन्स में भिजुअल एक्विटी नाप्ने वाला स्टेन चार्ट अगे को अर्क ई गेम वाला होना अर्क उल्टो सी काटे सी वाला होंबर वाला हो काटे सी वाला हो लैंडलर्ड्स भाजपा तेज काटे सी वाला हो तुम्हें ख्याल कर ओ अथवा काटे सी हो काटे सी अथवा तुम्हें ओ यो खाल लेटर भाग नहीं होल अल अल नजिक भग सी जो काटे सी जो देखि यो देखिने लैंडडर्स ब्रोकन चार्ट भ्रोकन सी चार्ट है लैंडलर्ड्स ब्रोकन सी चार्ट भाई लैंडलर्ड्स ब्रोकन सी चार्ट हो लैंडलर्ड्स ब्रोकन सी चार्ट एक्चुअल तिम्रो टू टेस्ट द भिजुअल एक्विटी हो भिजुअल एक्विटी टेस्ट करने स्नेलिन चार्ट हम ये ई गैम्लिंग वाला सब ये दैट इज भिजुअल एक्विटी टेस्ट करने हो तो लैंडलर्ड्स ब्रोकन सी टास्क नंबर हो 
कसले नम्बर चिन्न सक्दैन कुजले साइज सेपहरु चिन्न सक्छ अकॉर्डिंग टु द पैशन के पैशन कस्तो छ त अब जले नम्बर जान्दैन अल्फाबेट जान्दैन नम्बर हुनु पर्यो नम्बर जान्दैन सेप हुनु पर्यो कस्तो खालको सेप छ यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौ टेस्ट गर्छौ है त अब भिजुअल इक्विटी भिजन टेस्ट के गर्न पर्यो एक्चुअली चाहिँ 6 बाइ 60 को मिनिङ हो 6 बाइ 36 को मिनिङ के हो 6 बाइ 24 को मिनिङ के हो हैन यस्तो कुरा हो जस्तै तिम्रो चाहिँ सपोज 3 बाइ 60 भयो सपोज 3 बाइ 60 यसको मिनिङ के होला सपोज भिजुअल इक्विटी इज 3 बाइ 60 हैन भिजुअल इक्विटी के हो भन्दा खेरि तिम्रो 3 बाइ 60 भयो यसको मिनिङ के हो व्हाट इज द मिनिङ अफ 3 बाइ 60 प्यासेन्टले 3 मिटरमा प्यासेन्टले 3 मिटरमा देख्ने कुरा चाहिँ के छ यो नर्मल मान्छेले 60 मिटरमा देख्छ ए प्यासेन्टले चाहिँ तिम्रो 3 मिटरमा देख्ने कुरा नर्मल मान्छेले 60 मिटर सम्म देख्न सक्छ 3 बाइ 60 को रेंज भनेको लगभग लगभग ब्लाइन्ड हुन थाले जस्तो है यदि कम देख्न थाले हो नि त सारै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले मानेको हुन्छ तिम्रो चाहिँ दट इज कतिमा ब्लाइन्ड मान्ने कतिमा के भनेर हैन सरकारले देखेको छ 3 बाइ 60 भनेको चाहिँ एउटा रेंज अफ नर्मल चाहिँ यो ब्लाइन्ड को हिसाबले भन्न सकिन्छ अब यो चाहिँ मान्छेले देख्दैन धेरै गाह्रो भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अब यदि तिम्रो चाहिँ 1 मिटर सम्म पनि गर्दा के देखेन भने हामीले के गर्छौ काउन्टिङ द फिंगर्स हो तिमीले चाहिँ हातको फिंगर आउट देखाउने तिम्रो टाढा बस्ने टाढा बसेर के गर्ने भन्दाखेरि हातको फिंगर देखाउने 1 मिटरमा उले चाहिँ काउन्ट गर्न सक्दैन 1 मिटरमा काउन्ट गर्न सक्छै सक्दैन हेर्ने एन्ड डाउन गर्ने राइट डाउन तिम्रो चाहिँ सेन्टिमिटरमा कति सेन्टिमिटर अब हैन 20 सेन्टिमिटर सँग नजिक आउँदै जाने के नजिक नजिक आउँदै जाने देखेन भने फिंगर काउन्ट गर्न लाउने एउटा देख्नु भयो कि दुईटा देख्नु भयो कि तीनटा देख्नु भयो कि त्यसरी सोध्ने बिरामीलाई त्यो पनि भएन 20 सेन्टिमिटर सम्म पनि भएन काउन्ट गर्न सकेन नो काउन्टिङ भनेपछि ह्यान्ड मोशन हात हल्लाउने हात हल्लाको मोशन देख्छ कि देख्दैन उले ह्यान्ड मोशन हुन्छ एचएम भन्छ ह्यान्ड मोशन यो चाहिँ नोटिस भयो कि भएन भन्ने कुरा हो आरको हुन्छ परसेप्सन लाइट यो ह्यान्ड मोशन पनि देखेन भने लाइट लगाउने लाइट चाहिँ त्यो टर्च लाइट हुन्छ नि हो त्यो टर्च लाइट ले के गर्ने भन्दा खेरि तिम्रो चाहिँ नि टेस्ट गर्ने के भिजन सक्छैन त उले लाइट देख्छ देख्दैन त ल अ लाइट सम्म पनि देख्दैन भने नो परसेप्सन अफ लाइट टोटल ब्लाइन्डनेस हुन्छ चाहिँ फर इभन परसेप्सन अफ लाइट पनि छैन उज्याल आउँदाहरुको पनि परसेप्सन छैन त्यो भन्ने हो मैले अघि पढेराखेको भिजुअल इक्विटी को कुरा गरे हो भिजुअल इक्विटी भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ रिजोलुसन टेस्ट गर्ने त भिजुअल को एउटा कतिको भिजन छ भने टेस्ट गर्ने त बेसिक फन्डा हो त्यसमा स्नेलिन चार्ट कमनली युज गर्ने अथवा ल्यान्ड डर्स चाहिँ ब्रोकन सी नम्बर्स इ ग्याम्ब्लिङ यस्तो हिसाबले चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ तिनीहरु भनेको नर्मली 6 मिटर अथवा 20 फिट मा राखेर चेक गरिन्छ एक चोटीमा एउटा आँखा चेक गर्ने हो अनि अर्को दिनमा अर्को आँखा चेक गर्न पर्यो देखेन भने हामी एक एक मिटर नजिक आउँदै जान्छौ अन्टिल 1 मिटर सम्म त्यसपछि भएन नि काउन्टिङ फिंगर्स त्यो हेर्छौ ह्यान्ड मोशन हेर्छौ हैन हातको मोशनमा के भन्छन् परसेप्सन अफ लाइट पीएल भन्छौ लाइट सक्छन् लाइट पनि देखे देखेन कोही मान्छे लाइट पनि परसेप गर्न सक्दैन एनपीएल लेखिन्छ नो परसेप्सन अफ लाइट भनेर त्यसरी चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ मान्छेको आँखाको देखाइ चाहिँ आर्को एउटा तिम्रो छ यो क्लर कलर ब्लाइन्डनेस छ नि कलर ब्लाइन्डनेस टेस्ट गर्ने के थाहा छ तिमीहरुलाई कलर ब्लाइन्डनेस कलर ब्लाइन्डनेस टेस्ट गर्ने भनेको इसेरिया चार्ट हो है यस्तो फिल्ममा झुक्के होला के नझुक्किनु ल इसेरिया चार्ट भनेको कलर ब्लाइन्डनेस त्यहाँ ग्रीन र चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एक्चुअली रेड कलरको नम्बर देखे हुन्छ जस्तै ग्रीन र रेड कलरको ग्रीन र रेड लाइट चाहिँ छुट्न नसक्ने हो छ कि छैन त्यसले ब्लर देख्छ कि देख्दैन भन्ने कुरा आउँछ नि त ओ ग्रीन र चाहिँ तिम्रो के हुन्छ रेड लाइट ले चाहिँ छुटाउनलाई चेक गरिने हो इसेरिया चार्ट भन्ने त्य नम्बर लेखा हुन्छ त्यो दुईटा कलरमा त्यो इसेरिया चार्ट के हो रहेछ एक्चुअली युज टु दट इज के रहेछ भने त युज टु टेस्ट दी कलर ब्लाइन्डनेस हो कलर ब्लाइन्डनेस को लागि चाहिँ इसेरिया चार्ट हो कलर ब्लाइन्डनेस को लागि हो कि कलर ब्लाइन्डनेस को लागि इसेरिया चार्ट अनि नर्मल भिजुअल इक्विटी को लागि के रहेछ भिजुअल इक्विटी को लागि के गरेछ भिजुअल इक्विटी को लागि इज स्नेलिन चार्ट ओके ल
लव क्वेश्चन कर रहा था नॉर्मल विजन का चल रहा है नॉर्मल विजन नॉर्मल विजन क्यों बना सिक्स बाई सिक्स हो नॉर्मल विजन क्यों सिक्स बाई सिक्स भाषा नॉर्मल विजन इज सिक्स बाई सिक्स नॉर्मल विजन से तो नॉर्मल मैं पैसेंट ले छ मीटर में देखा नॉर्मल मैं छ मीटर में देखा सिक्स बाई सिक्स बना नॉर्मल विजन हो नेक्स्ट एटा इंस्ट्रुमेंट पिनहोल भाई पिनहोल इंस्ट्रुमेंट जहाँ धेरे होल के भादा खेल लाइट लाइट पठाने हो इंस्ट्रुमेंट इस भादा तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इरर ले हो अथवा अरुण कारण देखाई कम भग भूट इज पता लगने तो पिनहोल हो खास तस्तु भैल्युएबल तो यूज तो कर रिफ्रैक्टिव इरर ले कि अरुण कारण पता लगन सकता यदि रिफ्रैक्टिव इरर ले लाइट कंडेन्स भर इस होल बाट जान लाइट फोकस्ड भर होल बाट ज रिफ्रैक्टिव इरर ले होने इसको भैल्यू रिफ्रैक्टिव इरर छो लगा हे राम देखि मोर राम देख हो रिफ्रैक्टिव इरर ले प्रब्लम आक भता लगन सकता अरुण पैथोलॉजी हो मतलब होते हैं अरुण पैथोलॉजी को मतलब होते रिफ्रैक्टिव इरर ले हमें पैला पढ़ा थे रिफ्रैक्टिव इरर मिया एस्टिग्मेटिजम तिहर रिफ्रैक्टिव इरर ले हो रिफ्रैक्टिव इरर ले हो कि भाई पत्ता लगन सकता बाई यूजिंग पिन होल हो इफ देर इज रिफ्रैक्टिव इरर देन ये हो साइट हो भिजन विल बी इंप्रूव हो ये लगाए फोकस कर लाइट भिजन इंप्रूव हो साइज पिन होल इज जस्ट लाइक वन टू टू मिलीमीटर नेक्स्ट इंस्ट्रुमेंट इज ए रेटिनोस्कोपी यहाँ आए तुम्हें झुक रेटिनोस्कोपी रेटिना को हेने रेटिनोस्कोपिक टेक्निक अब्जेक्ट हो तेल के भादा खेल रिफ्रैक्टिव इरर पत्ता लगने हो पैसेंट को आई को आँखा को हई पैसेंट आँखा को रिफ्रैक्टिव इरर पत्ता लगने दैट इज के रेटिनोस्कोपी के रेटिनोस्कोपी चाहिए इसलिए यो इंस्ट्रुमेंट रही जल्ले के रिफ्रैक्टिव इरर पत्ता लगने हो रे मिजरमेंट करने कति रिफ्रैक्टिव इरर छो मेरे हे माइनस टू हो मेरे रिफ्रैक्टिव इरर के पावर हो तस्त पत्ता लगने लगे हम रेटिनोस्कोपी भाई तेल हम के रेटिनोस्कोपी भाषा के भे रे रेटिनोस्कोपी भे के भेटिनोस्कोपी भ आर्क हो तिम्रो दैट इज नेक्स्ट इज अ केराटोमीटर केराटोमीटर हम अप्थालमोमीटर भी भर सकता इस एंटेरि सर्फेस अफ द कर्निया नाप्ने हो कर्निया को एंटेरि सर्फेस नाप्ने हम के केराटोमीटर भाई केराटोमीटर के केराटोमीटर दैट इज एंटेरि एंटेरि सर्फेस अफ दी कर्निया नाप्ने हम के हमें केराटोमीटर एंटेरि सर्फेस अफ कर्निया आर्क हो रिफ्रैक्टोमीटर भाई ये इंस्ट्रुमेंट हो जहाँ चाहे हमें कुछ मटेरियल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पत्ता लगन सकता क्या इस बड़ा देख रहे इंस्ट्रुमेंट तेज कुछ इंस्ट्रुमेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पत्ता लगन हम के रिफ्रैक्टोमीटर भाषा तो मटेरियल में तो मशीन में राख दिन कुछ चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कति भाई पत्ता लगन सकता हाई रिफ्रैक्टोमीटर भाई रिफ्रैक्टोमीटर के दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पत्ता लगने हो नेक्स्ट इज पैचीमीटर अस्त मैं भाई थे मैं करना पढ़ा खेल पैचीमीटर के हो दैट इज इंस्ट्रुमेंट दैट इज यूज टू थिकनेस अफ दी मिजर द थिकनेस अफ कर्निया हो कर्निया को थिकनेस मिजर कर पैचीमीटर भाई कर्निया को थिकनेस हो कर्निया को थिकनेस मिजर कर पैचीमीटर पैचीमीटर इज एन इंस्ट्रुमेंट दैट इज यूज टू मिजर द थिकनेस अफ द कर्निया 
कर्निया को थिकनेस पता लगाने स्पेसिमीटर हम रो आखिर को हॉस्पिटल में कॉमनली यूज करने वाला स्ट्रूमेंट नो जो सिलिट लैम बनने है ये ले जाके वहाँ तो लेंस यूज कर रहा हूँ तो माइक्रोस्कोप यूज कर रहा हूँ तो रो आखिर को जो इंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट आई ना तो इस पर तुम लोग जो एक क्वेश्चन इस तो खाली बातों में यूजफुल एकदम ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हर एक आंख चेक करता जाए सबसे गरीब जा अंत इस पर जी क्या करें बाकी सिलिट लैम्प लेते हैं एंटर सेगमेंट पोस्टर सेगमेंट चेक करने एंड यो चैम्बर और चेक करने इस तो करना सकें जा अन्य पता लाऊं जा क्लाउडिनेस सेक्शन है � नेक्स्ट इज अ लेंसोमीटर बन्छ नेक्स्ट के हुन्छ लेंसोमीटर यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यसले चाहिँ स्पेक्टेकल्स को पावर हाम्रो आँखाको पावर हुन्छ नि चश्माको पावर फेरि चश्माको पावर चाहिँ पत्ता लाउनेलाई के गरिन्छ लेंसोमीटर भनिन्छ है चश्माको पावर पत्ता लाउनेलाई के भन्ने लेंसोमीटर भन्ने इट इज अ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज यूज्ड टु केरेस दैट इज अ मेजर द पावर अफ द स्पेक्टेकल्स लेंसोमीटर लेंस आमले जाएं जो इंस्पेक्टेकल लगाऊं तो तेरे को पावर पता लाऊं ने इस लेंस सुमिटर एक सेकेंड नहीं नेक्स्ट इज के हुन्छ अफथाल्मोस्कोपी नेक्स्ट आर्को इन्स्ट्रुमेन्ट के छ अफथाल्मोस्कोपी छ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरुको बारेमा कुरा गरिरहेछ छु अफथाल लेंसोमीटर पढ्यो हामीले स्पेक्टेकल्स को नाप्ने भन्दा नेक्स्ट इज के अफथाल्मोस्कोपी एला हामी फन्डोस्कोपी पनि भन्छौ यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट पनि हुन्छ जस्तै जुन फन्डस एक्जामिनेसन मास्टर मैले पढाथे नि रेटना पढाउँदा खेरि हो त्यो चाहिँ फन्डस एक्जामिनेसन गर्ने हो है आगो चाहिँ भित्रको फन्डस त्यो भिट्रस ह्युमर रेटिना इनहरुको बारेमा चाहिँ स्ट्रक्चर हो जी यूज तो क्या वस्तु साथ हैं कंडीशन तो पता लाऊंगे इंस्ट्रूमेंट क्यों ऑप्टिमोस्कोपी और फंडोस्कोपी हो ये ऑप्टिमोस्कोपी और फंडोस्कोपी इंडा अब ये नो कॉमन कॉमन जहाँ तो सुनने आर को तो खासे इस तो सोधन तेरे में सारा पढ़ाई इंजू रॉयल एयर फोर्स बनने सर रैफ रूलर बनने उनसे त नजी को बस्तु ये नलाय चाहिए आखिर लेकर ने जो एकोमोडेशन सा वो तेल जो तो कन्वर्जेंस सा तो जो कौन दिवाय था वो तेज तो चाहिए चेक करने वाले को रूलर वाले को क्यों रॉयल एयर फोर्स हो रैफ रूलर बन सा एकोमोडेशन को नियर पॉइंट और पता लाऊं उनसे किंजा कन्वर्जेंस को नियर पॉइंट कहाँ � आर्गो उधर टीएनओ लिया तो तो टिटमस फ्लाइट टेस्ट बांसे उसे परसेप्शन हो डेप्थ ऑफ परसेप्शन जिसमें पॉइंट और ऑब्जेक्ट और उनसे जिस तो पॉइंट और ऑब्जेक्ट लाइसे उले परसेप्ट डेप्थ को दी परसेप्शन साथ उसको स्टीरोप्सिस को दी जा परसेप्ट गाना सकने छह मदद चेक करने सकें जगह एक्सल ऑब्जेक्ट और डॉटेड और दिन जा कती कुछ ऐसे उल्लेख ऐसे परसेप्ट गाना सकते तो जो कुरा रोल है कती अंडरस्टैंडिंग में परसेप्शन मने कुछ ऐसे वो त्यो पता लाऊं ना सकें जैसे ही ऑब्जेक्ट और त्यो टीन टिटमस फ्लाइट टेस्ट बने हुए टोनोमीटर क्यों बना तो पहले नहीं पढ़ा को टोनोमीटर क्यों इंट्राओक्लोर प्रेशर ना आपने और टोनोमीटर क्यों एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द इंट्राओक्लोर प्रेशर वन द इंट्राओक्लोर प्रेशर ना आपने क्यों टोनोमीटर हो ये टोनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द क्यों इंट्राओक्लोर प्रेशर हो इंट्राओक्लोर प्रेशर ना आपने कह रहे थे एक्चुअली टोनोम 
भिजुअल फिल्म मशीन भिजुअल फिल्ड के आँखा को फिल्ड हो क्या तो फिल्ड अफ भिजन क्या आँखा देखना सकता है डिफ्रेंट डिरेक्शन में होता फील्ड अफ भिजन चाहे हो तो फील्ड अफ भिजन पत्ता लाने के पेरिमेट्री हो एक्चुअली एटा अटोमेटेड फिजुअल भिल अथ गोल्डमेन फिजुअल भिल भित्र में देखा जो इंस्ट्रुमेंट है गोल्डमेन्ट्स भिजुअल फिल्ड हो गोल्डमेन्ट्स पेरिमिटर पेरिमेट्री इस पत्ता लगन सकता है अब अर्क हो पीपील को साइज नाप्ने पीपिलोमीटर भेक्स्ट इज अ पेरिमेट्री के फिल भिजन हो फिल फिल्ड अफ भिजन पत्ता लगने भिजुअल फिल पत्ता लगने भिजुअल फिल पत्ता लगने के दैट इज पेरिमेट्री अब अर्ग के पिपिलोमीटर हाई नेक्स्ट इज के पिपिलोमीटर नेक्स्ट इज के पिपिलोमीटर इस एक्चुअली साइज अफ द पिपिल है पिपिल को रिएक्टिविटी कस्त साइज कस्त हाउ पिपिल इज रिएक्टिव अर नट इट कैन रिएक्ट अर नट यो पत्ता लगने के पिपिलोमीटर ले पिपिलोमीटर कैन फाइंड इट आउट अर्क तिम्रो एक्जाल एक्जो एक्जो अप्थालोमीटर भूलर जस्त होना अब आँखा कति को बाहर आज एक्जो अप्थाल प्रो प्रोसेस भाग थे आँखा बाहर आने बल तो पत्ता लाने रूलर हो क्या एक्चुअली इस हटल्स एक्जो अप्थालोमीटर भोप्टोसिश मिजरमेंट कर सकता इसबाट नर्मल कर्निया को रेंज भाग कति बाहर आए तो भाई कुछ के सकता पत्ता लगन सकता इस हटल्स एक्जो अप्थालोमीटर हो यह प्रोटोसिश पत्ता लगने मेजरमेंट कर सकने नेक्स्ट इज अ फिजुअल क्या भिजुअल फिल्ड नेक्स्ट के होता भिजुअल फिल्डर हाई तिजुअल फिल्ड नाप्ने अगि तो हम पेरिमेट्री हो तो डिभाइस नर्मली हमें करने की किलनी सें करने कस्त होता खेल कन्फ्रंटेशन टेस्ट भमनली पेरिफ्रल भिजन टेस्ट कर सकता इस बुझे के भादा दुई फिट तिमी पैसिन रिरामी रिमी चाहिए दुई फिट को डिस्टेंस में बस्ने ते पी पैसिन ने आँखा कवर करने है ठैक्क तो पैसिन ने जो आँखा कवर गए तो अपोजिट आँखा चाहिए के एक्चुअल तिम्रो ये तुम किलनी सीन ने बंद करने पैसिन ने भी बंद कर अपोजिट को आँखा तिमी प्रण बंद कर तिमें औला हो फिंगर फिंगर टाड़ा बड़ा देखते देखते आने जब तिमें देखि रहा हो तिमें देखा खेल उसे देखे देखे तो तिमें देखा खेल उसे देखे देखे तिमें तो देख उसे देखे देखे कंपेयर कर मिलता क्या नर्मल सकते भिजुअल फिल्ड तस्त चेक कर हम के कन्फ्रंटेशन टेस्ट भोर्टेन्ट हो जान रख् दिश इज फर कन्फ्रंटेशन टेस्ट इज फर भेसन सोच डिटेल कर आन कन्फ्रंटेशन टेस्ट के लिए हो भाई फर दी भिजुअल फिल्ड हो लेशन कर पिनहोल के थे पिनहोल इज पिनहोल हेल्प्स टू डिटरमाइन द वेदर डिक्रीज इन भिजुअल इक्विटी इज ड्यू टू भिजुअल इक्विटी डिक्रीज भारत पा जब पिनहोल लगाए तो रिफ्रैक्टिव इरर ले रामो देखि पैला भाग पिनहोल ने रिफ्रैक्टिव इरर को हो कि होना भाई पत्ता लगन सकता पिनहोल ने मेन के रिफ्रैक्टिव इरर ने हो कि यदि रिफ्रैक्टिव इरर ने हो पिनहोल ने हे सके राो देखि इंप्रुवमेंट होने हु भिजन इंप्रूव विथ पिनहोल इन केस अफ विथ के हो भिजन इंप्रूव इन पिनहोल के होता रिफ्रैक्टिव इरर हाई रिफ्रैक्टिव इरर में के होता भिजन इंप्रूव हो दैट इज के रिफ्रैक्टिव इरर के तिम्रो दैट इज पत्ता लगन सकता मतलब तेल इंप्रुवमेंट हो रिफ्रैक्टिव इरर भाई पिनहोल ने करने लेक्स्ट जब आना तो मैं विथ द इंस्ट्रुमेंट दैट इज यूज टू इक्जामि थ्रेट ना के होता भाई दैट इज के भाई रेडनोस्कोप हो कि कैरेक्टोस्कोप हो कि अप्थालमोस्कोप हो कि अल के होगा 
నా జుకినోని రెటినోస్కోప్ తెస్తూ పోయినా నీ రెటినోస్కోప్ లో రెటినా ఎవరో పోయినా అంత ఆఫ్థాల్మోస్కోప్ అత ఫండోస్కోప్ ఆఫ్థాల్మోస్కోప్ అత ఫండోస్కోప్ ఐ దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ టు డిటర్మైన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ పవర్ ఆఫ్ ద ఐ రవన రిఫ్రాక్టివ్ పవర్ గర్ని కో వనదల రిఫ్రాక్టివ్ పవర్ కియ रिफ्रैक्टिव पावर अफ द आई के लिए चेक करने वाला लेंस मीटर ले होमोस्कोप ले रेटनोस्कोप हो रिफ्रैक्टिव पावर अफ द आई चेक करने के रेटनोस्कोप हो रिफ्रैक्टिव पावर अफ आई चेक करने के रेटनोस्कोप हो रहा हमें बेसिक इंस्ट्रुमेंटर होता क्लिनिकल प्रोसिड्यूर में के करना सकता यो कहीं मिलान का अब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़् ये आँखा को माइक्रोबायोलॉजी के अर्गानिजम में हो कि औषधी हो फार्मोकोलॉजी अलि इसके बारे में कुरा हाई द नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी अब के हम अर्गानिजम जो भाई अब नर्मल आँखा में हम आँखा में नर्मल फ्लोरा है आँखा को नर्मल कमेन्सल कोई ग्राम पोजिटिव बैक्टेरिया होता कोकाई हु स्टाफाइलोकोकस स्टाफाइलोकोकस एवरिज इपिडर्मिडिज है अब कर्नी बैक्टेरिया में होस पच्चीस नाइजेरिया हो डिफ्रेंट खाल अर्गानिजम होना अब तिहर से ग्रो भैर तो नर्मली बसिरा नर्मली खास के बसिरा मत हो हमारे आँखा में टीयर में अस्त नहीं पड़ा थे टीयर में लाइसोजाइम इंजाइम हो एंटीबैक्टेरियल होता धे ग्रोथ होना पाऊद बैक्टेरिया नर्मल फ्लोरा तो आई हो नर्मल चाहिए हमें चाहे बर्फ भैस स्टाफाइल एवरिज एपिडर्मिडिज इन नर्मल हो बिस्तार एज हर बढ़ते ज्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया बड़ी बढ़ एज हम बढ़ते ज्यादा खेल आँखा में नर्मल बैक्टेरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया बढ़े जान अब जब हम नर्मल कंडीसन में बैक्टेरिया आँखा में जब हम शरीर को इम्युनिटी घट इम्युनिटी घट इस रोग लगने के इम्युनिटी राम होता के नगर्ने रम्युनिटी राम होता खास के नगर्ने है अब इन छर्मली आँखाम नर्मली आँखाम तिहर नर्मली आँखा में भे तर इम्युनिटी चाहिए के रोग लगे जब इम्युनिटी घट डाइबिटीज होला कैंसर होला होषधी धीरे खाई तस्त केस में के होता देवल अट्याक रोग लगे क्या भपर्चुनिस्टिक भाई तस्त इन्फेक्शन हम अपर्चुनिस्टिक भाई अपर्चुनिटी हेरा मत ग्रो करने खाल अब हम बैक्टेरिया भाइरस फंगाई सब कुछ को इवन माइक्रो अर्गानिजम को स्पोर्ट्स सहित हटाने ला हमी स्टेरिलाइजेशन भाई स्टेरिलाइजेशन रिसइनफेक्शन भाई सुने डिइनफेक्शन में स्पोर हटाई हटिया होते हैं स्टेरिलाइजेशन में के होता स्पोर्ट्स सहित हट स्पोर तिम्रो है मै बैक्टेरिया माइक्रो अर्गानिजम तेज को सब फर्म अफ लाइफ के इवन स्पोर्ट्स सहित सब हट् र्लियर हो स्टेरिलाइजेशन हो डिस इन्फेक्शन में दैट इज स्पोर हटिद हाई डिस इन्फेक्शन कर अर्गानिजम तो मारे माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो अर्गानिजम तो लस हो तर के दैट इज तो नहींद इसमें स्पोर से हट्ते डिस इन्फेक्शन में लट इज स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन के स्टेरिलाइजेशन इज कम्प्लीट रिमुवल अफ अल फर्म्स अफ लाइफ हो सब हो एंसर चाहिए स्टेरिलाइजेशन में इवन विथ स्पोर अल फर्म अफ लाइट हो लाइट को सब फर्म तस्त हमें स्टेरिलाइजेशन लगा मस्ट कमन बैक्टेरिया फाउंड आई डिजिज के हम आँखा को रोग में सब भाई कमनली फाउंड होने बैक्टेरिया के मस्ट कमन बैक्टेरिया फाउंड इन आई डिजिज तो स्टाफाइलोकस एवरिज हो कमन चाहिए स्टाफाइलोकस एवरिज हो 
धेरे ठाव में हम शरीर में एकदम धेरे रोग कस करने हो एवरेज स्टाफाइल को कस एवरेज जताते दौड़ेज भो हमें पढ़ा है धेरे ठाव में रोग कस कर स्टाफाइल को कस एवरेज लगा भाइरल इन्फेक्शन भाई आँखा में भाइरल इन्फेक्शन भाई कुन चाहे सेल देखि जो था एलर्जिक भोसिनोफिल देखिने हो बैक्टेरियल इन्फेक्शन छूट्रोफिल मैक्रोफेजिज हो भाइरल में के होता लिंफोसाइड्स बढ़् हाई शरीर में यदि भाइरल इन्फेक्शन छिंफोसाइड्स बढ़ी राख हो भाइरल इन्फेक्शन में के होद लिंफोसाइड्स बढ़् हाई लिंफोसाइड्स के बढ़ी राख भाइरल इन्फेक्शन में ओके भाइरल इन्फेक्शन में के होता लिंफोसाइड्स बढ़ी राख यो अब हम फार्माकोलॉजी के हो रहा हम फार्माकोलॉजी यो मेडिशिनल ब्रांच को हम औषधी को प्रयोग औषध को इफेक्टर प्रभाव कसरी यूज करने यो कुछ पढ़् फार्माकोलॉजी में हम आँखा को अप्ठारा ये आँखा संबंधी को फार्माकोलॉजी जर आइडिया दिन लाइ मैं एवटा हो फार्मा को काइनेटिक्स भाई फार्मा को फार्माकोलॉजी में दुईटा ब्रांच हो फार्मा को काइनेटिक्स फार्मा को डाइनेमिक्स भाई फार्मा को काइनेटिक्स बड़ी ने के वाट बड़ी तो ड्रग लड़ी के वाट द बड़ी डू टू द ड्रग के हम शरीर ने औषध के शरीर ने औषध लो शरीर ने औषध लगने काइनेटिक्स हो तेस में एब्जर्बसन डिस्ट्रिब्यूसन औषधी क्या एब्जर्ब भो आँखा में हेरू में हमें लोअर फर्निक्स में हाल थे औषधी तैं एब्जर्ब क्या गए डिस्ट्रिब्यूसन शरीर में कता कता भो मेटाबोलिज्म लिवर में कता भो इलिमिनेसन किडनी फालने ये सब फार्मा को काइनेटिक्स में पर्च हम शरीर ने औषधी के हम शरीर ने औषधी ने फार्मा को काइनेटिक्स हो वाट द बड़ी डू टू द ड्रग इज फार्मा को काइनेटिक्स अर्क हो तिम्रो फार्मा को डाइनेमिक्स भ आर के तिम्रो फार्मा को डाइनेमिक्स भले फार्मा को डाइनेमिक्स में के होता दैट इज औषधी के अब ड्रग ले के व्हाट डज द ड्रग डज टू द बडी हाई ड्रग ले के फार्मा को डाइनेमिक्स औषधी के बड़ी लस्ते औषधी को इफेक्ट के मेकानिज अफ एक्शन अफ औषधी है औषधी कसरी काम कर तो भाई कुछ सब कह तिम्रो दैट इज फार्मा को डाइनेमिक्स में आट आर एंटीबायोटिक्स हमें आँखा में सीस्टमिक ओरल खाने हो मुख बा खाने लिने हम सीस्टमिक भाई अब बाहर रूप में यूज करना हम ट्रपिकल भाई कि ट्रपिकल एंटीबायोटिक्स हो यहाँ पर प्राय सो आँखा में यूज करने को ट्रपिकल एंटीबायोटिक्स हो आँखा काम में यूज करने मुख बा खाए भाई खाने पर हो तर खाने से सीस्टमिक भाई जो अब लोकल रूट में टपिकल तिम्रो आँखा भर में हालने खाले भंटीबायोटिक्स भाई जल्द माइक्रो अर्गानिजम बैक्टेरिया तिन्द एक्चुअली किल कर ग्रोथ होते एंटीबायोटिक्स भाई अब एंटीबायोटिक नेचुरल सेंथेटिक पेलचोटि एंटीबायोटिक टर्म दिने मैं सेल ए वाक्समैन भोलो एंटीबायोटिक पेनिशिलीन हो कि तर पेन ये पेनिशिलीन ना पेनिशिलीन पेलो एंटीबायोटिक भाई एंटीबायोटिक भाम एक्चुअली तिम्रो एंटीबायोटिक भाई एंटीबायोटिक नाम भाई सेल ए वाक्समैन ने देखे होना अब एंटीबायोटिक्स को स्पेक्ट्रम अफ एक्टिविटी होनी टाइप्स अफ एक्शन हो मेका मेका मेकानिजम अफ एक्शन हो अब हे टाइप्स अफ एक्शन में हर हाई टाइप्स अफ एक्शन में हर वट आर द टाइप्स अफ एक्शन एवटा हो बैक्टेरिय स्टैटिक एवटा हो बैक्टेरिय साइडल एवटा हो बैक्टेरिय स्टैटिक एवटा हो बैक्टेरिय साइडल हाई एवटा के होता बैक्टेरिय साइडल होता के होता बैक्टेरिय स्टैटिक हो साइडल को मर्ने भाइडल सुसाइडल मर्ने भ हम एंटीबायोटिक्स थुप्रो तिमें अलग अप्ठारो लग्न सकता अलग यहाँ तर नाप्तिन तो धे डिटेल यहाँ जानू पर्दन पेनिशिलीन एमिनो ग्लाइकोजाइड्स भाई जो तो एजिथ्रोमाइसिन है कैलिथ्रोमाइसिन कैफालो स्पोरिन्सिफिक्जिम भैनकोमाइसिन इन बैक्टेरिया साइडल हो 
काम लिमिटेड अर्गानिजम काम लाग्छ जस्तै आइदर ग्राम पोजिटिभ और ग्राम नेगेटिभ हैन थोरै न्यारो खालको चाहिँ स्पेक्ट्रम गर्ने भन्छ जस्तै पेनिसिलिन जी भयो स्ट्रेप्टोमाइसिन हैन इराइथ्रोमाइसिन एनोर चाहिँ के हुन सक्छ न्यारो स्पेक्ट्रम हुन सक्छ है सानो एरिया मात्र काम गर्ने हो कसरी काम गर्छ त हाउ डज एन्टिबायोटिक ओक्स एन्टिबायोटिक ले कसरी कसरी काम गर्न सक्छ भने त एन्टिबायोटिक ले काम गर्ने भनेको कुनै कुनैले चाहिँ सेल वाल लाई इनहिबिट गरेर हो हो कि र ब्याक्टेरियाको सेल वाल मा काम गर्नु पर्यो नि त हैन भने त दैट इज ब्याक्टेरियाको चाहिँ के रहेछ एक्चुअली सेल वाल लाई डिसइन्टिग्रेट गराउनु पर्यो ब्याक्टेरियाको सेल वाल लाई चाहिँ त्यसले के गर्नु पर्यो लाइसिस गराउनु पर्यो एउटा हो सेल वाल बन्न नदिने त्यो भनेको के हो एक्चुअली इनहिबिट द सेल वाल सिन्थेसिस त्यो त्यसरी काम गर्छ पेनिसिलिनहरुले त्यसरी काम गर्छ पेनिसिलिन नामका औषधिहरुले चाहिँ सेल वाललाई इनहिबिट गरेर गर्छन् है सेल वाललाई इनहिबिट गरेर सेल वाललाई डिसइन्टिग्रेट गरेर काम गर्छन् कसै कसैले के गर्छ भन्दा प्रोटिन सिन्थेसिस गरेर जस्तै तिम्रो इराइथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहरु के हो सबै तिम्रो प्रोटिन सिन्थेसिस इनहिबिट गर्छन् त्यहाँ प्रोटिन सिन्थेसिसको पाथवे हुन्छ नि ब्याक्टेरियामा हो त्यसलाई चाहिँ इनहिबिट गर्छन् के त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न दिएनन् हो त्यसरी काम गर्ने औषधि हुन्छन् कुनै कुनै चाहिँ जाँचमा एउटा क्वेशन आयो भने चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छ एन्टिबायोटिकले भन्ने हो त्यो सेल वाललाई एउटा एउटा चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस अर्को चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन बिगार्ने है डीएनए को चाहिँ तिम्रो गाइरियसले इनहिबिट गर्ने अर्को एन्टी मोटर मेटाबोलाइट दैट इज तिम्रो के हुन्छ फोलिक एसिडहरुले चाहिँ काम गर्छ बन्न नदिने के एक्सन एन्टी मेटाबोलाइट भनेको चाहिँ फोलिक एसिडहरुमा चाहिँ बन्न नदिने सल्फोनामाइडहरुले फोलिक एसिडहरु बन्न दिदैन हो त्यस्तो भनेको कसैले चाहिँ लिकेज सेल मेम्ब्रेनबाट लिकेज गराएर मार्न सक्छ सेल वाल इनहिबिट गर्न सक्छ प्रोटिन सिन्थेसिस इनहिबिट गर्न सक्छ डीएनए इनहिबिट गर्न सक्छ अथ एन्टी मेटाबोलाइट फोलिक एसिडहरु चाहिँ के गर्न सक्छ इनहिबिट गर्न सक्छ यसरी काम गर्न सक्छ कल्ले एन्टिबायोटिकले नेक्स्ट अब एन्टिबायोटिक थुप्रो छ है हामीले भन्यौ कोलराम पेनिकल सिप्रोफ्लोक्सासिन हैन अब त्यो नामहरु थुप्रो आउँछ सिप्रोफ्लोक्सासिन कोलराम पेनिकल टेट्रासाइक्लिन हैन सेफिक्जिम अ धेरै छ एन्टिबायोटिक्सहरु चाहिँ आर्गो हुन्छ एन्टिभाइरल भन्ने यो भाइरलको औषधि एन्टिभाइरल प्राय जसो भाइरलको मा चाहिँ लास्टमा भिर भन्ने आउँछ के औषधिमा ए साइक्लोभिर ग्यान साइक्लोभिर हैन यो इनहरु के हो एन्टिभाइरल औषधिहरु हो भाइरसलाई 
इनिबिट करने भाइरस ग्रोथ इनिबिट करने खाल औषधी एंटीभाइरल आइक्लोवीर आइडोअक्सिडिन ज्ञान साइक्लोवीर जाइडोभुडिन एमांटिडिन हई इन अल अफ दिज आर एंटीभाइरल औषधी हो कमन भीर भाई औषधी एंटीभाइरल हो भाई समझ जाना हे ए साइक्लोवीर ज्ञान साइक्लोवीर के एक्चुअल दैट इज एंटीभाइरल एजेंट्स एंटीभाइरल औषधी हो नेक्स्ट इज एंटीफंगल हाई औषधी एंटीफंगल एंटीबैक्टेरियल भंटीभाइरल अर्क एंटीफंगल हो एंटीफंगल प्राय झोल आई एंटीफंगल को पाड़ी फूल को ना झोल हाई ये फंगल फंगस को रोग लगे औषधी चलान पे फूल को ना झोल किटो को ना झोल है कोट्रीमा झोल इन कमन एंटीफंगल औषधी हो फूल को ना झोल किटो को ना झोल क्लोट्रीमा झोल हाई इन के कमन एंटीफंगल एजेंट्स फुलकोनाजोल किटोकोनाजोल क्लोट्रीमाजोल फुलकोनाजोल किटोकोनाजोल क्लोट्रीमाजोल के हो एंटीफंगल औषधी हो नाटामाइसिन अब अर्क औषधी ग्रुप है एन एनएसएआईडी भन स्टेरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनएसएआईडी यो एनएसएआईडी भैट इज नन स्टेरोइडल हाई स्टेरोइडल है नन स्टेरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इन को हम शरीर में यह इन्फ्लामेसन हो इन्फ्लामेसन घटाने काम कर एनएसएआईडी थुप्रो खाल औषधी होन में यूज कर सकता है कोई एंटीपायरेटिक काम करनालिजिक काम कर दुखाई कम करने फिवर घटाने इन्फ्लामेसन कम करने थुप्रो एकदम धेरे काम लगने औषधी इन एनएसएआईडी मेन दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी एनएसएआईडी को काम के होता इन्फ्लामेसन घटा एंटी इन्फ्लामेटरी हो एनएसएडी एनालजेसिक्स पेन किलर भनालजेसिक पेन किलर भनालजेसिक रूप में यूज भेन किलर भंटीपायरेटिक ज्वरो ज्वरो कम कर फिवर फिवर भी कम कर मेन काम हो एंटी इन्फ्लामेटरी एनालजेसिक्स एंटीपायरेटिक काम हो एनएसएडी को जस्ट तिम्रो पारासिटल डिक्लोफेनाक भाई इंडोमेटासन डिक्लोफेनाक है कैट्रोलैक है अल अफ दिज आर दफ्थलमिक में पैदा ट्रपिकल ट्रपिकल बाहर यूज करने हो जिस आई ड्रप भ्रपिकल अफ्थलमिक एनएसएडी आंडोमेथासिन आई ड्रप डिक्लोफेनाक आई दिए अब आँखा में इन्फ्लामेसन भो है अब तेला कम कर कैन यूज दिस ट्रपिकल अफ्थलमिक एनएसएडी डिक्लोफेनाक फ्लू ब्रोफिन इंडोमेथासिन केटोरोलैक सुप्रोफिन नेफाफेनैक इन के नाम अफ दी एनएसएडी हो तुम्हें सुने वाला डिक्लोफेनेक्स इंडोमेथासिन डिक्लोफेनेक्स अब के कुछ एनएसएडी कंडीसन एग्रेवेट कर यदि सीस्टमिक खाए आँखा में हाल्द में तो खास ये साइड इफेक्ट आँदे आँखा में हाल्द में तो है आँखा को थोड़े हालना तो सीस्टमिक रूप में शरीर में खाना होने वाक यो एनएसएडी ने पेप्टिक अल्सर कराँच है यो एनएसएडी औषधी खाँदा खेल गैस्ट्राइटिस होने अल्सर होने चांसेस बड़ी होता हाइपर टेन्सन होगा मोटू फुएल होगा किडनी में तो समस्या रेनल इन्सफिशिएंसी होगा अथवा तिम्रो ब्लड में जो ब्लड को हेमस्टैटिक मे मेकानिजम हो ब्लड को नर्मल मेकानिजम तो बिग्रीन सकता फ्लो करने बेला में है ब्लड को क्लट होने ब्लिडिंग डिसऑर्डर होने होने यो में प्रब्लम आगे ये तो एनएसएडी एग्रावेट करने हो मोर ते असर तुला को एनएसएडी सीस्टमिक खाँदा खेल बड़ी यो तो आँखा में हाल्द में खास ये धे प्रब्लम से आदि है सीस्टमिक खाँदा ये प्रब्लम से आँच अगि तो हमें पढ़ के पढ़ एनएसएआईडी मतलब नन स्टेरोइडल पढ़ा था हमें तो अगि अगि हमें पढ़े तो नन स्टेरोइडल हो स्टेरोइडल तो फिर स्टेरोइड खाले ड्रग्स कटि को स्टेरोइड भर पर एंटी इन्फ्लामेटरी हो तर एकदम धेरे काम में यूज होने एकदम धे ठाव में यूज होना सकने खाले औषधी हो इन इन को साइड इफेक्ट धेरे हो काम धेरे हो जस्ते यहाँ आ 
एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है रे बोर्ड जाने में तेरे अने यो यो इंट्राओकुलर प्रेशर पनी की वर्षा ले बढ़ाऊं दूं चा ऐ रे एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन पनी ऐ चा एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन यो सब ना कम इंफ्लामेशन कराऊं निखाल कोई अने सब ना देरे ची ये ले काम करने में डेक्जामिथाजोन प्रिनोजोलोन � प्रिनोजोलोन इधर जा आर्थिक कॉमनली सीन के आवश्यक हो रहे हो कॉर्टिको स्टेरोइड्स हो रहे हो ये और क्या रहते हैं स्टेरोइड आवश्यक हो दे आर कॉर्टिको स्टेरोइड्स इन्हें को एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन से बढ़ रहे कौन इतना देख जाओ मैं तुमको बड़ी बात इन्हें को साइड इफेक्ट में क्यों मुझ आंख में से इन्होंने इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ाऊं सा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ाए बस क्यों उन सा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़े हुए हैं साइ प्रोग्रेसिव पचे क्यों उन सा, ग्लाउकोमा उन्हें सकता है ना ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जालकुम्बी उन्हें सकता है, जालकुम्बी में सॉरी, जाल बिंदु की जाल बिंदु कुम्बी बनना ह लामो समय समय इस तो स्टेरोइड हो रही है उस गानों से ना नहीं आँख में तो डेंजर पो उन ज़्यादा स्टेरोइड था ग्लाव को मार कराऊँ सा आँख में अंधों पर ले आऊँ सा मानते कुत्ते देरे प्रॉब्लम उन जिस तो आँख में स्टेरोइड अब आँख में इन्फ्लामेशन बहुत सी बेइज़ तो हालिंस जगे ट्रॉपिकल ड्रॉप्स कैटरेक्ट ग्राउंड सच्चा पो जो पीएससी सी बनेगा पोस सब स्कैपुलर बने आओ है ना कि सर जो सही कैप्सिकुलर है सॉरी पोस सब कैप्सिकुलर बन सके कैटरेक्ट सही पोस सब कैप्सुल लेंस बंदा पसारी कैप्सुल उनसे लेंस को त्यों त्यों ने रचाई आउने बने आओ कैटरेक्ट मोती बिंदु बन सानी कैटरेक्ट बनेगो लेंस से तो महत्वपूर्ण कुरा हो यो 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 स्टेरोइड ड्रॉप्स हो रहे हैं ना पौरे एक तो गरीब इंजन तो मैं ख्याल कर रखा हूँ पानी उनसा स्टेरोइड ऐसे दिया रहे हैं पौरे कर रहे हैं एकदम ख्याल करना हूँ पानी उनसा तो किन्हें तो इसको साइड इफेक्ट्स हैं ग्लाउकोमा ग्राउनी कैटरेक्ट ग्राउनी हो रहा इन्हर वाने इस इम्यूनिटी घटा है सब इन्फेक्शन बढ़ ना सकते हैं हीलिंग से कम पो झीलो होने से झीलो खाल को हीलिंग होने से ये अब जैसे कॉर्निया में से चोट पटक लाया था क्या लाया था नहीं घाव नहीं कौन था नेस्ले कर दा ये स्टेरोइड यूज़ कर रहा है सब वाने स्टेरोइड यूज़ हो रहे हैं घाव नहीं क पहुँचे ऑप्टिक नॉब लास्ट मास से एट्रोपाइड उनसा व्हाइटेस देखें जा अंदो उनसा बनी पूरा कर रहे थे ना हमले इन्फेक्शन बॉडी वेर था ये स्टेरोइड बॉडी यूज़ करना ले ल अब हमले नेक्स्ट लेक्चर मास है और ले यहाँ सम पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर मास है माइड्रेटिक्स वाला पार्ट सा ये और ल जिस तो ये क्लिनिकल प्रोसीजर को बारे में अलग ही पूरा करें हो मैंने तो इस पर जी तुमरो फार्माकोलॉजी नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी पूरा करें अलग ही फार्माकोलॉजी पूरा करें हो अब आंख के जैसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में माइड्रेटिक्स म्यूसिस के बारे में पूरा करते हैं हमने आंख को बारे में चेक कर रहा बाहर को कुरा और जितने चेक करने ये सारी ख्याल करने पाने में सही, ओके, थैंक यू